好，喝酒。大爷，小桃红姑娘到了。这位大爷，小桃红向您献礼呀。来来接着喝，接着喝呀，接着喝。陪我坐，来，过来坐。哎呀，这么好啊！为什么有这么好的姑娘不早带过来？这已经是很早了，大爷。小桃红姑娘今天第一天陪客，就给您送过来了。真的吗？是啊。真是想不到，翠玉楼这个小地方，还有这么可爱的小姐啊！<笑>小王爷，你、哎，你是不是想说，大爷我很像宫殿里的高官一样，鸿福齐天呢？呃，对对对，再说一次，说，大爷您可真是鸿福齐天呐！嗯，大爷，你长得好帅啊！真的吗？嗯，来，小桃红啊，敬你这杯酒。好，不过见到你。我就看上你了，今天晚上你跑不掉喽！哎，等一下，这大爷得喝交杯酒才行啊！交杯酒？对呀、啊，怎么了？交杯酒不会喝啊？嗯，小桃红，真的不知道什么叫做交杯酒啊？不会吧，大人。什么事？大人，这女人长得像萧音。吗？大爷，你怎么了？那、啊、好，没事，没事，没事。<笑>不会吧？萧音怎么可能在这个地方出现？你不要疑神疑鬼。可是……哎呀！这位大爷眼神好凶啊，小桃红有点怕、啊。不要怕，不要怕，有大爷在啊，不用怕，不用怕。你看，你打断我们的交杯酒，不要再说了。来来来来，我们一起来喝酒啊！来来来来，喝酒，好好，嗯，哈哈，真乖。昔日的仇恨，你时刻要铭记在心，绝不能忘记。如梦，不敢忘记。你要时刻铭记在心里，明白你肩上所担负的重任。如梦明白。你娘临终的时候，要我每天都提醒你一次，所以不能违背。希望小姐不要辜负了老主人的期望。让列祖列宗和冤死的将士都能瞑目于九泉之下。如梦遵命，快起来吧。今天真是有点奇怪，来了一个叫萧音的姑娘，她刚刚到，随着几个匈奴人就到了。哎呀，她还说。她是什么大月之的郡主，这事奇怪了。你说赵大娘为什么要把她带到这里来呢？这个我刚才听巧月说过了，既然是大月之的郡主，怎么会流落长安街头呢？是啊，我也觉得很奇怪。可是我再去问她，她又不肯讲，我也不好强求。我想，我们早晚会知道的。现在呢，他是不是和那些匈奴人在一起？是啊，而且还是他主动要陪他们的。他这样一个郡主，却要主动陪匈奴人，你不觉得有点奇怪吗
，是有点奇怪。可是，不要说了，还是费点心思，查明他的真实身份才是重要的。嗯，他若真的是大月之的郡主，与匈奴为敌，我们自然会尽力帮助他的。但是若有别的目的，干涉到我们自己的事情，那就不必客气。是。可是，我，我觉得这姑娘跟匈奴人有仇似的。开始的时候，她不是很愿意陪他们，可发现他们是匈奴人，便主动要求去陪他们。还说，还说有什么事情要问他们。所以我们不但要照顾好那个远来的叫萧音的姑娘，还要密切监视那些匈奴人的一举一动。是是，记住，在我们的仇人尚未现身之前，千万不要暴露我们自己的身份。这次泰山十五号咬舌自尽，宁死也没有泄露山盟的秘密，精神确实是忠诚可嘉。我们一定要照顾好他的遗眷，小姐，请放心，这件事情交给我们就可以了。朝廷已经对我们起疑心了，还有那个郭姐，也不知道是友还是敌。哦，对了，刚才郭姐来过这里。嗯，郭姐来过这里。是啊，还偷偷的看那个叫萧音的姑娘洗澡来着。不可能吧？怎么这样奇怪？这个叫萧英的姑娘一来，他们就都来了。我看那个叫郭姐的呀，也不是什么好东西。不要乱说话，还是看一看再说。那如果他是个坏蛋，是我们的仇人呢？那就留他不得。来，拜年，喝酒啊！快快快快快！来，别停一下，来来，我敬你一杯。哦，又喝。来吃点这个。来来来，该我了。接着喝，接着喝。小英姑娘，来一个。这位大人，是不是搞错了？小女子我是叫小桃和。你在这儿干什么？你是不是看见大爷我玩的太开心了？嗯
，属下实在不敢。这是这是什么？请回房间。去去去去，属下这就回去。大爷，你好威风啊！刚才真是实在了不起呀、啊，我佩服你。来来，我敬你酒。啊，好，好，好，我喝。喝一杯吧。嗯。敌人都到眼前了，还在那里喝。不行，我还得回去。我不能让那个臭女人就这么害了小王爷。听到他说什么了吗？听到了。看来那个混蛋真的是匈奴的小王爷，而萧音，也真的是大月之的郡主了。有可能，没听他说吗？敌人都到眼前了。这下可怎么得了啊？又是郡主，又是小王爷的，真要是出点什么事，那还不得轰动京城啊？别说我们小小的翠玉楼，就是朝廷也要大动干戈呀。不行，得赶紧去告诉我们小姐，让她有所准备。好，那你先去吧，我在这看着，有什么情况我再通知你们。好。哎，大哥，你回来了。嗯，有酒吗？酒啊，早给你准备好了。大哥，怎么样？郡主在不在那块儿？是不是郡主？呃，我不敢肯定。可我发现了个绝世美女。绝世美女？哼，你看见的该不会是花如梦吧？哼，比花如梦还要美三分。嗯，还美三分？哇，这太刺激了！哎，快说说，快说说，你是怎么看见的？洗澡的时候。什么？洗澡的时候，你不会是开玩笑吧？开什么玩笑啊？就是洗澡的时候。嗯，那你跟那大美女说话了吗？还说话呢？咱们成天在江湖上喊着抓淫贼，抓淫贼。哼，现在倒好，你大哥连话都没说上，就变成淫贼了。<笑>大哥，你要是淫贼的话，这世上就没有淫贼了。哎，要不这样。咱们把他给抢回来，怎么样？抢回来干嘛？抢回来，如果他是郡主的话，就把他交给皇上；如果他不是郡主的话，就把他留给大哥当老婆。真是胡闹！怎么，你害怕了？要论起打架的话，那我得当前锋啊！嗯、我看这架呀、啊、是打不起来了。为什么？你根本就不是他的对手。不可能！啊。哎，我要不是他的对手的话，还有大哥呢嘛。我也未必是他对手。哼，我才不信呢！在这世上，有谁的功夫能比大哥你还强？人外有人，天外有天嘛。即便是这样的话，嗯，你也不会输给一个女人吧？依我看，这位姑娘不是一般的女人。哦，就这样说的话，大哥你一定是一见钟情了。胡说什么呢？不，哎，明天一早，你去见杨善，跟他说翠玉楼来了个女人。至于是不是郡主，就不清楚了。哦，哎，那你呢？我还得去一趟。听说翠玉楼这两天来了几个匈奴人。匈奴人？嗯。哎呀，这群王八蛋，胆子可真大！哎，大哥，咱们现在就去把他们给抓了。哎。干嘛呀？睡觉。哦，小姐，有消息了。说，小桃红很有可能就是大月之的郡主。哦，他伺候的那个匈奴人也很有可能就是匈奴人的小王爷。果然不出所料。那。那他们来长安究竟是为什么呢？如果说是一般的恩恩怨怨，在西域解决就可以了，为什么要跑到长安来呢
。哎，我真是不明白了。嗯，这就是我们目前要弄明白的问题。不过，现在还顾不上这些呢。哎呀，我说小姐，都什么时候了，什么事情比这还要大呢？当然有了，今晚我们要做的头等大事，就是防止杀人。杀人？那我们该怎么办？这个你和追月就不用管了，还是花大姐你去，密切监视萧音和小王爷。嗯，记住，不管发生什么事情，人都不能死在我们这里。啊，你放心吧，小姐，要是没什么事情，我先过去了。嗯嗯，去吧。嗯，好戏终于开始了。<笑>你知道吗？我真的很喜欢女人、啊。<笑>满足你的。你你是谁？我不是大爷你的小桃红，你的小宝贝吗？你不是小桃红。你现在才知道我不是小桃红，你不觉得太晚了吗？哦。你现在知道我是谁了吧？你们今天晚上都不许睡觉，听到没有？还有，密切注视这边，还有那边，有什么事情，马上给我禀报。是是，快去。走好卑鄙！这份匈奴王的密旨，本姑娘就先收下。还有这些呢，留在你身上也是浪费，本郡主也一并收下。至于你的这条狗命，本郡主现在就叫你去见阎王。生意的地方啊，你千万不要在这动手，不能在这杀人呐！你，你看那大姐收留你的份上，你也不能在这儿杀人呐！快把东西收起来。好吧，小桃红受了大姐的收留，一定要听大姐的话。不过我要告诉你，这狗贼不是其他人，正是匈奴人的小王爷。他，他和我有些私人恩怨。啊，这个我知道。不过，不管是什么事情，多大的事情，你也不能在我这儿杀人呐。既然大姐说话了，那我就饶了他这条狗命，让他再多活两天。哎呀。
，真的谢谢姑娘。不过你放心，就是你不杀他，我也得把他送官府。那就多谢花大姐了，小桃红就此告辞。告辞？嗯，这么晚三更半夜的，你要去哪儿啊？去哪儿你就别管了。再说，告诉了你会给你添麻烦的。告辞了。哦我说：“这位大爷，呃，你看，我刚才这么一说呢，也是为了救你一命。只是呢，我们这儿人会武功，不能帮你解开穴道。看来你只有慢慢的躺着，等时间到了，穴位就自然开了，好不好？那我就替大爷您把门关好，等您活动自如了，您就赶快走人吧。”如果说啊，官府真的来人了，那，那我们可就真的没什么好办法了。我，那，我先走了。这是你的宝剑，花大姐让我们把它还给你。替我谢谢花大姐，也谢谢你们两个，后会有期。嗯。哎，什么人？是我，郭大侠。你说的那些人，他们都走了，刚刚走了。你说什么？我说你说的那个姑娘，还有那些匈奴人，他们都走了，刚刚走了，一个都没留。连夜走的？你可不知道，我的郭大侠，你说的那个姑娘要拿刀子杀那些匈奴人。这个妓院里要是出了人命案，还不轰动整个京城啊？那后来呢？还是我们家姑娘厉害，她早就感觉苗头不对，就提前派花大姐去守着那些匈奴人。就在那个姑娘要拿起长刀杀那个匈奴人的时候，花大姐跑进去把他们都赶走了。嗯，知道。谢谢你。小姐，我说你真是料事如神，你怎么就知道郭姐那小子他还会来呢？其实也没有别的原因，因为我听说他们在找大月芝的郡主。你把那姑娘讲给他不就得了？干嘛要小六子骗他们呢？说他们都走了。我看你真是糊涂。如果那么容易就找到郡主，我们怎么知道他们谁是好人谁是坏人呢？啊，我明白了，小姐的意思是说，我们呢，嗯，都要搅浑水。然后让他们都着急，然后，然后怎么了？啊，那然后还能怎么样？就浑水摸鱼呗。<笑>这可不叫浑水摸鱼。嗯，我也是没有办法。听说他们都是冲着那两部奇书来的，那两部奇书要牵扯到我们自己的复辟大业，所以就不得不把事情搞复杂了。我明白了，可是小姐，那你说，那些匈奴人该怎么办呢？匈奴人不是问题，天一亮他们自然就会走人的，只是，不要让他们走丢了，得让人看着看他们是不是在找内部奇书。如果能从他们身上得到线索，我们也就不必大动干戈了。去病，你怎么来了？喂，是你叫我来的呀！哼，大哥你可真不够意思，干什么事儿都独来独往，根本不把我放在心上。现在情况非常紧急啊，反正紧不紧急都跟我没什么关系。好了，现在情况发生了变化，那姑娘走了，那些匈奴人也走了。不会吧？他们怎么都走了？所以我才来找杨善。我可以肯定的是，那个姑娘就是大月之郡主。哎，等等等等，你怎么知道她就是大月之的郡主啊？你想啊。他假扮妓女，要杀那匈奴人的首领。哦，明白了，明白了。那个匈奴人就是他们的小王爷达汉。明白就好，走吧。
们还是找郡主去吧。往人多的地方找，我想郡主一定在人多的地方。好，走。嗯。小王爷，请喝茶。堂堂一个匈奴的王，被一个小贱人这么羞辱。现在还有脸面让我喝茶？喝茶！小王爷，都是属下护卫不周，属下该死。算了，不能怪你们，怪怪九色二字。你们已经尽责任了。大王的那份密旨。是最机密的文件，关系重大，属下惶恐的很。该死的丫头，现在密旨在他手上，暂时不能动他。行大事者，怎么能为小节所惧？这虽然丢了，可是还可能夺回来吗？胡言，你告诉我。能不能把密旨夺回来？能，属下有信心，必然能夺回密旨。好，立刻去办。不但要夺回密旨，还要生擒萧音。到时候，我要他跪在我的面前，求我，求我，求我，求我，求我。马上去，帮我找到萧音。我要约见他，约他来见小王爷。那女人，她怎么会来呢？现在，你只在她手上，她肯定很想知道里面的秘密。可是，她是一个大月支的姑娘，她怎么能够看得懂我们匈奴文呢？明白了吧？嗯，明白。属下这就去，这就去。<笑>皇上，您歇会儿吧，该用上了。魏爱卿走了多久？回皇上有半个月了吧？那也该回来了。是的，皇上，皇上，您该用上了。你就知道吃吃吃吃，一点长进都没有。启禀皇上，卫青将军回来了。哦，快传他进来。是，朕正牵挂他呢。宣卫青觐见。臣卫青叩见皇上。万岁万岁万万岁！快快请起，谢皇上。爱卿，你怎么走这么久啊？朕好生挂念。皇上，臣也十分挂念皇上，所以日夜兼程，马不停蹄的赶回京城来跟皇上见面。嗯，爱卿辛苦了。不过你回来的正好，朕有个好消息要告诉你。哦，什么好消息啊？你看，这边是我们大汉，而这边呢，就是大月支，中间是匈奴。皇上的意思是我们要跟大月支联合夹击匈奴，正是。你知道吗？大月支和我们大汉已经结为同盟了。这样的话，那就太好了，有大月支的帮助，臣对攻打匈奴就更加有信心了。嗯、<笑>臣叩见吾皇万岁万万岁，快快请起，谢皇上。杨爱卿，朕刚和外爱卿说起。我们和大月支结为同盟了。哦，对了，你找到大月支的郡主萧音了吗？回皇上，找到了。哦，那太好了，赶快召进宫里，朕要好好的款待。回皇上，又被他跑了。跑了？那和没找到有什么区别？回皇上，有区别
，微臣去翠雨楼抓萧音郡主的时候，发现另外一个人也去了翠雨楼。这个人就是匈奴人的小王爷达汉。啊？怎么？达汉跑到京城来干什么？接着说。事情是这样的，萧音郡主发现达汉也去了翠雨楼，就假扮妓女，意图行刺。这件事情后来被花大姐发现了，花大姐就把他们一一赶出了妓院。不错呀，我们京城都快成了匈奴人的后花园了。是。哎，一雅，人这么多，怎么找啊？不知道啊。哎，一雅，你这是在？我想起来了，我们不用找，就可以见到郡主了。怎么可以见到郡主？我们分手之前，郡主不是交代过吗？万一走散了，千万不要着急，先找客栈住下，她自然会来找我们的。嗯，哎，对，两位姑娘，你们是找人吗？找又怎样？不找又如何？两位姑娘，我昨天啊，看见和你们穿的一样的姑娘，长得很漂亮，她呀跟我说是同伴走散了，我还以为啊你们是找她呢。真的吗？她是我们家小姐，哦、她现在在哪儿？我们找的就是她。哦，你们家小姐好可怜呐、啊！说什么钱包被扒手扒走了，身上一文钱都没有。幸好啊，遇到了我这个好心人，我已经啊把她带到了管吃管住的地方去了。真的吗？那、哦、带我们去找她吧。哎，我们已经好几天没见了。来、哎，走走啊！大娘，你没骗我们吧？哎呦，你看我都这么大年纪了，还能骗你们小姑娘啊？放心吧，我今儿就带你们去，一会儿就到。等到了，见了你们家小姐，你们啊就不会说我是个骗子啦。好，好，你带路，真要见到我们家小姐，我们会重重谢你的。还耽搁什么呀？我们走吧。好，好，走，走吧，走吧。嗯、<笑>姑娘啊，我们就放心吧。一会儿啊，就见到你们家小姐了。太好了，<笑>跟我走，没问题的。大哥，我看那个女的应该有问题，跟着她。一会儿就到了，等到了那儿啊，你们就见到那个姑娘了。你们跟我走吧。哎，掌柜的，嗯、请问你有没有看到两个穿着很像西域人的姑娘？西域？嗯，西域是什么地方
姑娘，请留步。哼，早就知道你们会送上门来，来吧。小姑娘，你误会了，我们找你并不是想要比武，我们找你只是想和姑娘谈谈。哼，谈谈？就你们一干人马，手持刀戈，鬼鬼祟祟的跟随一个姑娘。哼，姑娘，咱们就别。干脆还是打开天窗说亮话吧。既然姑娘已经拿到了我们大王的密旨，也知道了密旨的秘密，那我们小王爷也想化干戈为玉帛，想与姑娘见面，依照我们的密旨行事。依照你们的密旨行事？对呀、啊，密旨上不都说得很清楚了吗？怎么，姑娘还不知道密旨什么内容吗？<笑>你是想说？我看不懂匈奴文，就看不懂你们的密旨了，是吗？我告诉你，这长安城里啊，懂匈奴文的人多的是。就算我看不懂，我不会找个人来翻译啊。姑娘，你误会了，我们不是这个意思。我们小王爷只想见见姑娘，以及共建我们西域人的伟业。哼，好啊。如果真有诚意的话，不如我们先谈谈你们的伟业指的是什么。如果本郡主觉得可行的话，那就不进皇宫见大汉国的汉武大帝了。但是如果骗人的话，哼，那就对不起了。本郡主可没什么时间跟你们在这儿啰嗦。姑娘，小声点。此事可不能到处张扬啊。姑娘如果有意，就跟我们一起回去。我们小王爷可是一片诚心，一定要见见姑娘。上次在翠玉楼的时候，不是也只有我们两个人吗？我怎么没有听到他要跟我谈谈双方结盟、共建伟业的事情呢？当时我们小王爷并不知道您就是大月之的郡主啊。哦，那他现在知道了吗？知道了，所以我们小王爷才诚心诚意的来邀请姑娘今晚在城外的骊山见面。本姑娘就满足一下小王爷的愿望，看看他到底有多少诚心诚意。好，那就再好不过了。说好了，太阳落山之前，我等一定恭候姑娘大驾光临。等着吧，大月之人从来没有说话不算数的时候。大娘，你是说我们家小姐已经走了？是真的吗？当然是真的了。哎，你们不能叫她小姐，应该叫她郡主，对不对啊？那我可告诉你们，我们不仅成了朋友，而且我还知道她的身份呢。看样子是真的了，小姐的身份他们都知道了。你说什么呢？这可是妓院呐、啊！以我们郡主的身份，怎么会到这里来呢？我看……哎呀，我说二位姑娘，怀疑呢不是没有道理。但是我可告诉你们，这人世间呢，好多事情都是无法想象、无法说明的。哼，要想早点见到你们郡主呢，就不要到处乱闯。你看这长安街多复杂、多混乱呐！要想早点见到他，你们的郡主，那就安心住下来，慢慢的找，好不好？嗯嗯，哎，啊，来来来，快过来。带二位姑娘去沐浴更衣，好好照顾，不能怠慢啊！啊是，来来来，走吧。大哥，我看那女的应该有问题，她像个人火贩子。哎，说不定大月之郡主和她的随从就是这么给弄过来的。嗯，进去看看。